Hi guys, my name is Kenny and welcome back to my YouTube channel. In today's video guys, what I'm gonna do is is share ko sa inyo yung aking mga favorite affordable lipsticks na perfect for everyday. Honestly guys, medyo nahirapan akong pumili ng mga lipstick na isasama ko dito sa video na to kasi sobrang dami kong lipstick na perfect for everyday and sobrang affordable kaya ang naisip ko na lang gawin is i-debate ko tong video na to into parts. So, parang ito yung first part and 8 lipsticks muna yung ipapakita ko then probably sa next part, 8 lipsticks ulit so, ayun guys as always, lahat ng products na i-feature ko sa video na to are very affordable kaya sobrang perfect niya talaga sa mga taong nagtitipid and sa mga taong na ayaw gumastos ng sobrang daming pera pagdating sa makeup kasi lahat ng to guys, under 400 pesos if I'm not mistaken Kaya yun, perfect talaga siya para sa mga taong nagtitipid. Also guys, lahat nga pala ng lipsticks na i-feature ko sa video na to, bagay sa kahit anong skin complexion kasi yun talaga yung nasa isip ko nung pinagplanuhan kong gawin tong video na to. Sabi ko, gusto ko lahat ng lipstick na i-feature ko, dapat bagay sa kahit anong skin complexion kasi ayoko naman iiwan. Gusto ko guys, lahat kayo may natututunan and lahat ng ipapakita ko sa inyo, dapat bumagay sa inyo. Anyway guys, before we proceed with the rest of the video, if you are new here, please don't forget to click the subscribe and bell button so that you get notified kapag meron akong bagong videos. Also, make sure to follow me on all my social media accounts. Ilalagay ko na lang sa description box yung username ko sa Instagram, Twitter, and Facebook. First on my list is itong Sansan Cosmetics Creamy Matte Lipstick in the shade Soft Mocha. Ito guys, yung itsura ni Soft Mocha when you swatch it and as you can see, sobrang nice na kulay niya. Perfect talaga for everyday. What I like about this lipstick is that sobrang hydrating niya guys. As in, panilagay niyo sa lips, sobrang comfortable niya. Hindi siya mabigat, hindi malagkit. Talagang perfect for everyday. Tapos very hydrating din tong lipstick na to kasi nga yung formula niya para may pagka balmy. Hindi siya matte. So, ayun. Soft matte nga siya guys. Kaya, ayun. Parang satin but mas glossy ng konti. Because as you can see, ba May shine talaga siya. So, Ayun yung finish niya. Isa tong Sansan Cosmetics Creamy Matte Lipstick sa mga products na na-love at first use ako. As in, unang gamit ko pa lang dito guys, sobrang na-inlove na ako kasi ang perfect ng formula niya, ang bongga. The only thing na hindi ko magets dito sa product na to is yung pangalan niya. Hindi ko alam kung bakit soft mocha because when you look at it, ba? parang medyo may pagka-mob yung color niya. Pero may hint of brown naman siya. So I guess, yun yung reason kung bakit naging soft mocha. But, I don't know. I don't care. Maganda naman siya. So, Dead mo sa pangalan. Next lipstick that I really love na perfect for everyday is itong Vice Cosmetics Good Vibes Lipstick in the shade Ganders. And eto yung itsura ng swatch niya guys. This one is nice as well. Actually medyo ano siya, hawig sa soft mocha. But the difference lang is this one naman is mas matte yung finish niya compared sa soft mocha. This one I like kasi subtle lang yung pagka brown ng kulay niya. Tapos yung formula nito okay na okay din guys. It's matte, pero hindi siya dry sa lips. Very creamy, very pigmented, tapos comfortable din siya sa lips. Hindi mabigat and hindi malikit. My only problem about this lipstick is that kapag basa yung lips nyo, especially sa inner corner, hindi siya nagsistick, kaya I suggest na kapag ginamit nyo to, make sure na i-blot nyo ng tissue yung lips nyo and dapat talaga ito yung tuyo siya kasi kung hindi nga, magiging patchy. So, ayun. Para maging opaque and talagang maganda yung kulay niya, seamless and pantay tignan, Make sure na to yung tuyo yung lips nyo kapag ginamit nyo siya. Again guys, yung formula nitong Vice Cosmetics lipstick is matte. But this is one of those mattes na hindi drying sa lips. So kung dry yung lips nyo and naghahanap kayo ng matte lipstick na okay para sa inyo, this is one of those lipsticks na may re-recommend ko. Next on my list is itong Everbilena Supreme Lipstick in the shade Kylie. And this one guys, sobrang ganda ng kulay nito. As in, I love this one so much. Matte siya but medyo satiny yung finish. Hindi siya completely flat na matte. Medyo may gloss or may sheen. So, ito yung itsura ng swatch, guys. And as you can see, ang perfect na kulay niya. I really like this color kasi parang may pagka-rosy yung color niya. Hindi siya yung typical nude lipstick na nakikita natin everyday. This one is really nice, guys. I swear. Super duper ganda niya, especially sa personal. And kapag nakalagay na sa lips, ang bongga nitong lipstick na to. Sobrang bongga pa nitong lipstick na to from Everbilena. And what's great about this is, parang if I'm not mistaken, 165 pesos lang siya. Super duper affordable, pero ang ganda ng quality. Tapos, ayan, guys. As you can see, ang perfect na kulay niya. Wala ko ibang masabi except ang bongga nitong lipstick na to. Actually guys, hindi lang to perfect for everyday. Bagay din siya sa kahit anong occasion. So, kung naghahanap kayo ng lipstick na talagang magagamit nyo non-stop and yung hindi nyo pagkasawaan, I feel like isa to sa mga lipstick na may recommend ko sa inyo. Isa sa mga lipsticks na bago lang sa akin pero mabilis kong nagustuhan is itong Fashion 21 Filipiniano Lipstick and... This one is in the shade Maganda, and as you can see guys, ang ganda niya. So, this is how the shade Maganda looks like, and parang may pagka-pink yung pagka-nude niya. Super duper nice guys, parang rosy yung color niya. Ang ganda ng kulay. Para sa akin guys, isa tong lipstick na to sa mga pink lipstick na masasabi ko na talagang perfect for everyday kasi yung color niya is really nice, sobrang subtle lang niya, ang lakas maka-fresh, ang lakas makababae, 
hindi intimidating, hindi masakit sa mata. So, ayun guys. Kung ang hanap niyo sa lipstick is yung malakas mga fresh na pink and ayun nga, hindi na nanapak yung pagka pink. Eto guys, Fashion 21 in the shade maganda. Super duper ganda. The only downside about this lipstick, in my opinion, is that kapag nilayer nyo siya sa lips, mararamdaman nyo talaga na nandoon siya. Medyo mabigat yung feeling, but overall for me, okay pa din naman siya kasi comfortable pa rin sa lips. Ngayon naman guys, yung lipstick na ipapakita ko sa inyo is yung isa sa mga favorite ko talaga as in almost everyday ginagamit ko for myself and that is the Colored Cosmetics Lash Lips in the shade Cinnamon Kiss. This one guys, super duper ultra mega bonga. As in, I love this so much kasi... It's very hydrating and ang ganda ng kulay niya. Para siyang may lips but better and actually gamit ko siya ngayon. Super duper love ko to guys kasi ang perfect lang niya. Another thing na nagustuhan ko dito sa lipstick na to aside from it being moisturizing is that kapag in-apply niyo siya sa lips, ginagawa niya sobrang plump and juicy ng lips. Talagang mukha siyang kissable. Ang perfect lang guys kaya love na love ko talaga tong lipstick na to. Ito namang next lipstick na ipapakita ko sa inyo. Actually na-discover ko siya dahil kay Aisha of Purple Ares dahil isa to sa mga favorite niya. So... Yung lipstick na yun is itong Fashion 21 lipstick in the shade bronze. Kung hindi ako nagkakamali guys, parang swatch video yata or review yung ginawa ni Aisha before dito sa lipstick na to. And nung sinabi niya na isa to sa mga favorites niya, nagpunta agad ako ng mall and bumili ako kasi alam niyo na, favorite ko si Aisha and talagang may trust ako sa kanya. So, eto guys yung swatch ng lipstick and as you can see, ang perfect din ang kulay niya. Maganda tong lipstick na to guys kasi even though matte yung finish niya, hindi siya drying kapag nakalagay sa lips. Yun nga lang, yung downside lang dito is that kailangan i-layer nyo siya para maging sobrang opaque na kulay niya. So, with me, ang ginagawa ko dito is parang 2 to 3 layers para maging sobrang pantay na kulay niya. But nonetheless, even though hindi ganun ka-opaque yung kulay niya kahit one swipe lang, love na love ko pa din to. Eto namang next lipstick na isi-share ko sa inyo is actually my holy grail lipstick as in super duper favorite and love ko tong lipstick na to. And kapag meron sa akin nagtatanong kung ano yung lipstick na magandang bilhin na perfect for everyday, normally eto yung nire-recommend ko. And yung lipstick na tinutukoy ko is itong Maybelline Lipstick Matte Lipstick in the shade Clay Crush. As you can see guys, konti na lang siya pudpud na kasi nga sobrang favorite ko to. And isa dito sa mga lipstick na ginagamit ko kapag kanit may freelance ako. Not this one guys ha. Meron talaga akong lipstick na pang freelance makeup. So, ayun nga. Isa to sa mga favorite ko kasi bagay sa kahit anong occasion. And as you can see, ang perfect na kulay niya and ang ganda ng finish. Ayun nga guys, kapag nagpa freelance makeup ako, isa tong lipstick na to sa mga madalas kong gamitan. Kasi bagay siya sa kahit anong skin tone, bagay siya sa kahit anong age, and sa kahit anong occasion. Super duper bongga ng lipstick na to guys. I highly recommend this one. Sobrang perfect ng lipstick na to guys kasi even though matte yung finish niya, sobrang creamy niya as in it glides on smoothly kapag nalagay sa lips. Hindi nagtatag, it's very lightweight, hindi mabigat, hindi malagkit. Sobrang bongga lang. Maganda din tong lipstick na to guys kapag pinatungan niyo ng gloss kasi ang ganda ng effect niya, ang lakas makasosyal and mukhang mamahalin siyang tingnan. Kung hindi niyo pa nasusubukan tong Clay Crush ng Maybelline, I suggest that you get your hands on this one kasi guys, Sobrang perfect nito and isa to sa mga lipsticks na masasabi ko na talagang must have sa isang makeup collection. Last lipstick na ipi-feature ko sa video na to is yung lipstick na ginawa ni Chris Aquino with Ever Bilena which is yung Chris Mathematic Lipstick in the shade Light. Eto naman guys, sinama ko siya dito sa list kasi isa to sa mga pink lipsticks na masasabi ko na talagang perfect for everyday kasi muted yung color niya and cool yung undertone. Sobrang ganda ng color so ayan guys yung kulay niya. Parang may pagka purple nga siya pag sa camera but actually in person Parang medyo may pagka mauve and pink yung kulay niya. So, ayun. Hindi ko ma-describe yung kulay kasi as always, hindi ako magaling when it comes to describing colors. But, as you can see naman guys, ba diba, Sobrang ganda ng kulay niya. Yung reason kung bakit ko nagustuhan tong lipstick na to is because number one, gawa siya ni Chris Aquino. Number two, sobrang pigmented niya. As in, one swipe lang, opaque na yung kulay niya. Number three, ang bongga ng kulay. Talagang perfect for everyday. And number four, kung i-compare niyo yung formula and quality nito compared sa mga ibang lipsticks na ever bilena, Sobrang class guys, sobrang high quality ng lipstick na to, kaya I highly recommend this one. That is it for today's video guys, I hope na nag-enjoy kayo and sana may nagustuhan kayo sa mga lipsticks na nirecommend ko sa video na to. If you enjoyed watching, of course, don't forget to give this video a thumbs up. Subscribe to my channel if you haven't already para ma-notify kayo kapag meron akong bagong videos. Thank you guys so much for watching and I will see you all on my next one. Bye guys!